Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play Dedelerime Kırcan yeni bir video ile karşınızdayım. Efendim Last Sentinel yani son nöbetçi ya da son nöbetçiler isimli 2024 yapımı pardon 2023 yapımı e, filmle karşınızdayım. Şimdi bu film için neler söylenebilir? İlk olarak filmi henüz izlememiş ve bu video ile denk gelmiş. Acaba izleyeyim mi izlemeyeyim mi gibi kafasında soru işareti olanlar için e, çok iyi bir film. E, distopik ve kıyamet sonrası senaryoları sevenler için. Bunun gerilimini yaşamak isteyenler için, yani bir gerilim filmi izlemek isteyenler için yaklaşık 2 saat süren harika bir film, harika bir iş. Başı belli, sonu belli, güzel bir final, güzel bir sunum. Ee, insana, insanda merak uyandıran bir e, ilerleyiş. Oldukça sakin bir film ve sonunda ya iyi ki ben bu filmi izlemişim dedirtiyor. Onun için izlemeyi düşünenler varsa kesinlikle yani böyle bir türe merak olanlar varsa... Kesinlikle izlemeleri gerekir. Hatta türe merak olmayanlar için de iyi bir film. E, filmin konusundan biraz bahsedelim. Dünya sular altında kalmış. Küresel ısınma ve birçok insan ölmüş. Geriye iki büyük kara parçası kalmış. Kıta diyelim kalmış. Tabi kıta da demeyeyim de İngiltere falan büyüklüğünde bir yer herhalde bu. Haritada tam olarak ne kadar olduğu anlaşılmıyor ama. Hemen hemen bir İngiltere büyüklüğünde bir ada düşünün. İki tane ada kalmış. Ve bu adadaki insanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Ve bu savaşın tabi... Dünya sular altında kalmış ama bazı yerler hala şey e, sığ sular yani mesela su denizin derinliği de okyanusun derinliği belki 20 metre 30 metre falan öyle düşünün. Ve buralara e, düşmanlar gelince haber alalım diye bir öncü kale ya da kule dikilmiş platformlar oluşturulmuş. Burada da askerler bekliyor. Ve bu platformun içine de işte son kalan nükleer silah ya da yok edici silah konulmuş. Ve bu silahın özelliği ise şu, atıldığı takdirde her iki kıtayda ya da onun üzerinde yaşayan bütün canları da yok edebilecek güce sahip olması. Tabi böyle bir silah kullanmak için 50 tane adama gerek yok. Zaten küçük bir platform, 4 tane asker koyuyorlar oraya. Bir tane çavuş, iki tane teğmen, bir tane de işte şey, e, teknik, teknik muzaf, muazzaf subay mı diyorlar bizde? Ya teknik subay, öyle söyleyeyim. Bir tane de öyle bir eleman koyuyorlar. Ve burada her iki yılda bir nöbet değişimi oluyor. İki yıllık süreyle burada nöbet tutuyorlar. Ve görevleri bir tane geri dönüyor. Ülkesine dönüyor. Diğer grup geliyor. Onlar nöbeti devralıyor. Böyle bir düzen kurmuşlar. Böyle bir sistem kurmuşlar. Filmimiz bu nöbetin bitmesine çok yakınken dört tane askerin yaşadıkları kısa süreli bir... Kısa sürede değil de işte birkaç ay süren bir e, sürecin bize neler yaşadığını anlattığı bir kısım, kesimi anlatıyor. Şimdi buraya kadar filmi izlemeyenler için de bundan sonra filmi izlemiş olanlarla birlikte e, yapacağım sohbet. Sü sürpriz kaçıran, tat kaçıran ya da spoiler dediğimiz şeyler bundan sonraki bölümde olacak. Eğer filmi izlemeyenler varsa gitsin izlesinler ondan sonra buyursunlar gelsinler efendim. Ya da izleyin benim için sürpriz kaçıran çok önemli yok izleyeceğim ondan sonra film izleyeceğim diyenler için de e, bu filmde tat kaçıran gerçekten yani hani filmin gerilimini oluşturan şeyler hakkında konuşacağımız için bu videoyu izledikten sonra film izlemek isterseniz pek bir tadı kalmaz filmin. Ee, onun için izleyin ondan sonra gelin. Şimdi ilk olarak bu dört askerin yani dört asker biri kadın üçü erkek olmak üzere dört tane askerimiz var ve bunların arasındaki e, garip bir gerilimle başlıyor film. Hiçbir asker birbiriyle çok yakın çok samimi ilişki içerisinde değil. Belki Sol Sullivan ve Casey Kesidi, kesidi, kesidi diyelim. Kesidi arasındaki e, bir cinsel ilişki var. Onun dışında diğer askerler e, çok araları iyi değil. İki yıl bitiyor. İki yılın bitimiyle birlikte bir üç ay daha geçiyor. Gelen herhangi bir gemi yok, asker yok. Ve askerler iyice huzursuzlanmaya başlıyor. Evlerine dönmek istiyorlar. Fakat kimse yok, gelen yok. Ve bir süre sonra karşılarında bir, bir gemi görüyorlar. Geminin geldiğini gördüklerinde de hemen... Saldırı pozisyonu oluyorlar ama gelen gemi boş. İçerisinde asker yok. Evet formalar her şey içerisinde. Ama asker bulunmuyor. Neyse gemi geldikten sonra işte gemiyle biz binip geri dönelim mi? Ne yapalım falan filan derken tartışmalar büyüyor. Şimdi böyle filmlerde bence Sherlock Holmes filmlerinde işte ya da işte trende cinayet ver gibi. Hani birinin olayları karıştırdığı, birinin suçlu olduğu filmlerde genelde köşede sessizce bekleyen, her şeyi olumlu yanıt veren kişi genelde katil çıkar. Bu mantıkla... Filmi izlerken böyle 20. dakikası, 30. dakikalarına falan geldiğimde en olumlu, en pozitif olan kız olduğu için kızın e, bir boklar çevirdiğini hissetmeye başladım. Yani 
Daha filmin ortasına bile gelmeden ben dedim ki tamam bu kızda bir problem var. Çünkü genelde bu tip filmlerde böyle gerilimi yüksek ve hani kimin suçlu olduğunu merak ettiğimiz, yanlı kötü giden olayları kimin yaptığını merak ettiğimiz filmlerde genelde böyle olur. Pozitif davranan, olumlu gibi gözüken kişi genelde en büyük suçlu, en büyük problemi çıkaran kişi olur. Burada da görüyoruz ki e, ablamız suçlu. Zaten film sonunda da bu belli oluyor. İşte bir tane fotoğraf var. Fotoğrafta bakarken işte bu benim annem, bu babam falan diye sevgisine gösteriyor. İşte birlikte olduğu çocuğa salıvına gösteriyor. Abi bunları gösterdiği anda ben direkt kafamda şey oldu. Evet abi şey diyor. E, annemi babamı kardeşimi ben orada değilken öldürdüler diyor. Bunu dediği anda benim jeton zaten düşüyor. Tamam bu kız casus, ajan. Buraya gelmiş. Bu silahı kullanmak istiyor. Bu silahla ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Fikri direkt ya böyle 30. 40. dakikaları daha varmadan filmin ortalarına varmadan benim jeton düştü tamam dedim bu kız kesin suçlu olan bu kız. Daha sonra diğer askerlerin arasındaki problemler gerilimler arttıkça hayır benim kafamda hedefte kız var acaba diğerleri çıkabilir mi diye de düşünüyorum. Ee, i̇şte çavuşun o topu ateşlemesiyle ilgili tartışmaları ve tam silah çekip işte şey teknik mühendisi vuracağı sıra mühendis sanırım o çocuk. O anda böyle Casey'nin arkadan gelip kafasına vurmasıyla birlikte tamam dedim. Hani sessiz duruyor ama aynı zamanda bir olayları müdahale etme potansiyeli olan da bir kız. Daha sonra işte tutukluyor. Filmin başından sonuna kadar merak duygusu bizi sarıyor. Yani sürekli acaba ne olacak? Acaba suçlu kim? Bu iş nereye varacak? Birçok bilinmeyen var. İşte gemi gelmiyor, bu bir boş gemi geldi, bu neyin nesi? Askerler arasındaki gerilim, bu gerilimin sebebine işte bunların arasında sürekli mesela işte gemiyi boşa salıp e, ileri salan biri var. Bu çavuş mu yoksa işte askerlerden biri aslında gitmek istemiyor da git, gidecekmiş gibi yapıp e, gemiyi mi saldı falan. Filmin başına sonuna, sonuna kadar sürekli bize sorular sorduruyor ve bu soruların cevabını merakla bekliyoruz. Bu anlamda baştan sona e, film bize kendine bağlı tutmayı başararak iyi bir iş çıkarıyor. Düşük bütçeli bir film. Dört tane adam var. Bir tane platform var. Bir tane de tekne koymuşlar filme. Başka bir şey yok. Yani hani şey diyorlar ya Türkiye'de acaba distopik bir film çekilebilir mi? Abi bizim paramız yok. O platformları nasıl inşa edelim falan deniliyor ya. İyi bir senaryo. Dört tane oyuncu. Bir tane platform. Bir tane gemiyle iyi bir film çekebiliyorsunuz. Bunu başarabiliyorsunuz. Yani illa yüz tane adam işte sığınaklar patlama sahneleri falan yapmanıza gerek yok. Arka planda hikaye bize oldukça sade bir şekilde anlattılar. Dünya neden bu hale geldiğini söylediler. İşte o duvarda bir tane harita var. Daha sonra çavuş onu indirip bazı hesaplamalar yapıyor. Onu görüyoruz. Ve buradan anlıyoruz ki evet distopik bir dünyadayız. Kıyamet sonrası bir dünyadayız. Ve denizin ortasındayız. İşte bir ara bir dev dalgalar geliyor. Belli ki dünyanın bu değişiminden sonra e, doğa olayları da biraz farklılaşmış. Dev dalgaların, dev e, gelgitlerin falan olduğu bir yeni bir dünya e, doğa si- sistem oluşmuş. Yani öyle söyleyelim. Ee, ve burada işte balık avlamaya falan çalışıyor. Yani bir şekilde o problemli dünyada hayatta kalmaya çalışıp biraz survival elementleri de eklemişler. Hani çok et, etkileyici ya da çok büyük bir olay değil ama hani bir ufak ufak şeyler eklemeli. Ya yani yiyecek hep aynı şeyi yiyoruz. Paket, konserve şeyler yiyoruz. Bir balık yesek ne güzel olurdu deyip bununla ilgili gerilim yaşamaları falan. Ya yani bir arkaya ufak ufak da o e, kıyamet sonrası dünyanın elementlerini katıyorlar yani. Hani onu bomboş bırakmıyorlar. Evet öyle bir şey olmuş deyip orada bitirip. Bize bir gerilim filmi anlatmıyor. Arka planda sürekli o dünyanın, o kendileri oluşturdukları o yeni dünyanın e, senaristler bize parça parça bir şeyler veriyorlar. Mesela işte e, şeyle Sullivan'la Baines yani bu mühendis olan arkadaş konuşuyorlar aralarında. Bu silah patlarsa ne olur gibi bir şey söylüyor. O da diyor ki hem onların toprak parçası hem bizim toprak parçamız yok olur diyor. Ne diyorsun ya diyor hem kırlangıçlar, bütün canlılar, bütün insanlar hepsi mi yok olur diyor. Evet diyor o da hepsini yok ederler. Ee, yok eder bu silah diyor. Ve filmin sonunda görüyoruz ki düğmeye bastığında bütün işte kırlangıçlar ve bütün hayvanların yok olmasını mı istiyorsun diyor. Yani Salıvı'nın kendi söylediği sözü düğmeye bastığında yazı olarak geçiyor. Meğer gerçekte filmin sonunda güzel bir sürpriz var. Hani bomba ateşlenecek mi ateşlenmeyecek mi işte ele geçirecek mi diye düşünürken aslında o kuleye hiçbir bomba konmadığını öğreniyoruz. Ve burada hani bize bir şey anlat ya söylemiyor film ama biz bir şey anlıyoruz. O da ne? Ee, aslında böyle bir bomba hiç yok. Artık son nükleer füze diye bir şey kalmamış. Bu devlet yani elinde nükleer füze olduğunu iddia eden devlet karşı devleti korkutmak için 
istihbarat faizi falan bu hani bomba olduğunu öğrenecekler ya. İşte devlet diyor ki biz bombayı denizin ortasına kurduk. Gelirseniz sizi vururuz. Hepimiz ölürüz. Tehdit ediyor. Aslında blöf öyle bir bomba yok. Karşı tarafta o bombayı ele geçirmek için casusu yolluyor. Ama aynı zamanda karşı taraf askeri bir atak da yapmıyor. 40 yıldır savaş olmamış bu dünyada. Çünkü eğer savaş olursa karşıdakilerin nükleer bomba kullanmasından korkuyorlar. Zaten dünyada defalarca kullanılmış. Yerle bir olmuş. Geriye bir şey kalmamış zaten. Son kalan insanlar da hayatta kalabilmek için e, o bomba ele geçirip bir avantaj elde etmek istiyorlar. Ve bu ajanı yolluyorlar. Bu ajanın da olayı ailesinin karşı düşman ordu tarafına öldürülmüş olması. E, Salın da şeyden fark ediyor. Yani orada jeton düşüyor. Diyor ki ya bizim o bölgede hiç yağmur yağmaz. Güneşlidir diyor. Bu kızın ailesi yağmurlu bir havada öldürüldüğüne göre demek ki karşı taraftan diyor. Tabii bu bir sadece bu trik ya bu küçük bilgiyle şey yapmıyor. Bunu çözmüyor. Daha sonra tabii dosyasına bakıyor falan filan işte yaptığı hareketler düşünüyor. A diyor tamam bu kız aslında suçlu olan kız buymuş. Yani aslında suçlu olan asker buymuş diyor kız için. Öyle buluyor sonlarına doğru. Bu ara biz tabii kız hep film boyunca en olumlu kişi olduğu için bu tip olaylarda herhalde kız yapmamıştır fikri. Ne e, büyük ihtimal birçok izleyici böyle düşünmüştür. Tabi bu tarz filmle içerikleri tüketenlerin artık e, her seferinde suçlunun en sakin, en pozitif, en olumlu kişi olduğunu bildiğimiz için benim için bir sürpriz etkisi yaratmadı yani kızın e, suçlu çıkması. Hatta kızın ajan olabileceğini de tahmin ediyordum. Gerçekten ajan çıktı. O konuda şey e, başarılı oldum <gülüyor> diyeyim. Ama bombanın patlamaması ve bombanın aslında bir sadece tuzak olduğu ve karşı tarafı kandırmak için korkutmak için bir yol olarak kullanıldığını öğrenmek beni oldukça şaşırttı. Güzel bir şeydi o e, sürprizdi. E, askerlerin arasındaki diyaloglar çok iyiydi. Hani filmin başı güzel, sonu güzel, ortası güzel. Orada yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. İşte bir ara mesela... Bir gerilim oluşuyor işte kız çocuğun eli şeye takılıyor borulara takılıyor o sıra işte su geliyor falan. Ben ilk film böyle başladığında sürekli böyle adrenalin olan sürekli bir atlamalı patlamalı çatlamalı bir şeyler mi izleyeceğiz? Bunlar bir balıkçılar balıkçı teknesi gibi bir şey işte bir şeyler tutup ülkene dönüp orada distopik dünyada işte aç kalacaklar balıklar alacak böyle bir şeyler düşünmüştüm daha film başlarken. Mesela ilk başta sana böyle bir şeyi düşündürtebiliyor bu film. Sonra balıkları tutup işte oturup konuşmaya başladıklarında az sayıda asker görüyorum. Ve şey dedim askerlerin bir kısmı öldürüldü mü? Bir şey mi oldu acaba diye düşündüm. O da çıkmadı. Yani aslında bir tane bombayı az sayıda asker bir kulede tutuyorlar gibi. Yani belki de kulenin kapasitesi o kadar. Bir ara şey diyor çavuşun askerleri öldürüldü gibi ölmüş öyle bir muhabbet oluyor. Ee, acaba buradaki askerler mi diye düşündüm. Ona da emin olamadım. Ya böyle bir sürekli sizi şey sürüklüyor. Ya o mu oldu bu mu oldu? Öyle mi oldu bu mu oldu diye sürekli kafanızda size bir şey vermiyor. Arka tarafı sisli bırakıyor. O sisli kısım sizin doldurmanızı istiyor aslında biraz da. Ve siz ister istemez bazı şeyleri sorguluyorsunuz. Beynsin yani bu tamirat işlerini yapan askerimizin şeyle uğraştığını görüyoruz. İşte bir tane sandalye yapmaya çalıştığını, koltuk gibi bir şey yapmaya çalıştığını. İşte bir dergide görmüş onu. İki yıl boyunca denizin ortasında durursanız insan biraz kafayı kırıyor ve bir şeylere odaklanmak istiyor. Sahte bir radyo sistemi kurmuş. E, teypten dönen bir radyo var. Ya gerçek bir radyo değil sanırım o. Ve işte oradaki küçük ufak tefek oyuncaklarıyla kendince bir şeyler yapıyor. Oyunlar oynuyor yani. Çünkü iki yıl denizin ortasında durursanız kafayı yersiniz arkadaşlar. Çok sıkıcı bir ortam. Tabii o sıkıcılığın o bun- bunalmış bu insanlar ve en basit şey de geriliyorlar, kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Yani çok sakin, düzenli bir sistem işlemiyor kendi aralarında. Bunun yanı sıra hani Salıvan yine iyi bir tane kadın var. O onunla birlikte oluyor. Biraz daha kafası rahat. İşte aş en azından kafasını dağıtacak bir şey var. Çavuş iyice kafa gitmiş. Yani hem yönetici konumda elinde bir tane bombanın anahtarı var. Askerler sözünü dinlemiyor. Başına buyruk yani o emir komuta zincirini istediği gibi yönetemiyor. Ortam işte gemi gelmedi, gemi gelmedi için askerler huzursuz, onları bir şekilde idare etmeye çalışıyor ve bir noktada e, o da zaten hani uzun süre denizde olmanın verdiği gerginliği yaşıyor belli ki ve bütün herkes patlamaya hazır yani artık şey biz işin finaline izlemeye başlamışız. İki yıldır denizde olan dört tane insanın kendi aralarındaki gerginliği sürekli e, en üst seviyede izliyoruz ve bir noktada hani silahlarını çekip birbirini vurabilecek pozisyonlara geldiğini görüyoruz. Kesi bilerek Anahtarı çavuşa veriyor. Aslında çavuşun almasını istiyor ve diğer askerlerin çavuşu cep alıp kendi aralarında bozgun oluşturup 
Kes istediği şeyi elde etmek için böyle bir fırsat kolluyor aslında. Tabii biz bunu bu, bu şekilde algılamıyoruz. Yani en azından seyirciye bu şekilde sunulmuyor. E, aslında Casey çok pasif biri olduğu için çavuş ondan anahtar aldı gibi sunuluyor. Daha sonra böyle e, şeyin Beynsin böyle gelip e, Casey'e bir şeyler yapmaya çalıştığı üzerine saldırdığı falan bir bölüm var. Orada da iyice kafa gitmiş çocuğun. E, işte ne yapacağını bilemiyor. Gemide gidince tüm umutları suya düşüyor. Yeni bir gemi geldiği de yok. Orada bir gerginlik oluşuyor. E, mesela o geminin içine gezerken çavuşun her an ateşleyebilecek olması ne kadar artık e, o psikolojinin ne kadar bozulduğunu her an bir şeyler, sal, saldırgan bir şeyler yapabileceğini hep her birinin gösteriyor. Ve aralarında en garip bir şekilde case'i sakin olanı. İşte bu benim aslında biraz şey yaptı. Ha tamam dedim. Bu, bu kızda bir şey var. Hissi o zamanlardan o, o da hani etki etti bilmem için. E, durum bu. Sonuna kadar ufak ufak olaylar ve şey film çok yavaş ilerliyor. Yani böyle bir şey patladı, koştuk onu aldık, onu yaptık, bunu yaptık gibi ilerlemiyor. Mesela bir gemi geliyor, o gemiyle ilgili belki bir 25 dakika ne yapacağız, ne edeceğiz, binelim mi, gidelim mi falan konuşmalar oluyor. Oturuyorlar, düşünüyorlar, bir daha geliyorlar. Fakat bu sıkıcı olmuyor. Yani sıkıcı ilerlemiyor. Çünkü her da, her 2-3 dakikada bir bambaşka bir şey üzerinden Senaryo üzerinden gidiyorlar. Yani burası olmadı diğer yoldan gidelim. Orası olmadı öteki yoldan gidelim. E onu yapamadık bunu yapalım. E i̇şte yeni bir şey gelince balık yakalayabilecek miyiz? İşte bir yerler bozuldu onu tamir edebilecek miyiz? Yani aynı zamanda arka planda bize ufak ufak ufak ufak bir şeyler sepelediği için bir şekilde her biri kendi görevleri içerisinde devam ediyor. Mesela diyor ki işte 3 kişi nöbet tutalım. Çavuş tutukladık diyorlar. Demek ki bunlar e, dönerek sırayla nöbet tutuyorlar. O dö- nöbet defterine yazdıklarını falan görüyoruz. Daha sonra Salıbı mesela o nöbet defterinde o tarihe bakarak Casey'nin gemiye saldırdığını da çözüyor. Yani sürekli geminin şey not tutuyorlar ve nöbet tutuyorlar. Dört kişiler bunlar devir daim yaparak sırayla şey nöbet tutuyorlar. Her biri 12, 12 yok 8 saat 8 saat tutsa 3, 3 kişi yapıyor. 4 saat tutsa olmuyor. Pardon 6 saat tutsa 6 saat Aralıklarla tutuyor olabilirler veya şöyle olabilir işte biri 12 saat tutuyor sonra diğer 12 saat tutuyor o ikisi tuttuktan sonra diğer ikisi 12-12 saat tutuyor olabilirler gece gündüz nöbeti gibi ya da 6'şer saat sırayla tutuyor olabilirler böyle bir yani kendi aralarında döngü var mesela film izlerken bu sözü söylediğinde aklınızda bunlar canlanıyor yani e, size bir şey söylüyor ve siz orada he, bunların üzerinde böyle bir şey varmış şey düşünürken devam ediyor film bu sayede hani böyle ufak ufak arkada Yaşadıkları o düzenin nasıl işlediğini anlattıkça sen de ha tamam diyorsun şey yapmıyorsun ve e, her aslında garip şeyin bir cevabı da kendi kendinize verebiliyorsunuz yani bir mantıkla bir çıkarımla hadi mesela atıyorum e, platform çok paslı ve eski artık boruları falan çalışmaz durumda ya diyorsun bu kadar önemli bir nükleer füzeyi bur- şey silah buraya koymuşlar bir bombayı koymuşlar buraya e bu paslı leş gibi yerde nasıl duruyor e bunun da cevabı aslında basit Adamların elindeki kaynaklar sınırlı. Yani ana kararlarındaki kaynaklar da sınırlı. Az sayıda insan kalmış. Ve büyük ihtimal bu platformu yapmaları bile bir başarı. Elinde malzeme varken yapmış artık malzeme de tükenmiş. Yenileyemiyorlar platformları. Hatta filmin bir kısmında şey diyor. Ya buraya bir zamanlar burası biraz daha şeydi. Sığdı burada yaptık. Bu platform oluşturuldu gibi bir şeyler söylüyor. Yani bu bir zamanlar burada yapılabilir durumdaymış. Yapmışlar. Sonra bunu yenileyecek ve bunu düzeltecek birileri de yok. Hani dünya haritası gibi bir şey ama iki tane kıta olduğunu düşünecek olursak tam ortasında yani büyük okyanusun ortasında bir yer gibi düşünün burayı. Öyle sıradan bir gemiyle bile gelmek aslında zor bir iş olsa gerek. Eğer bu son kara parçaları birbirine çok yakın bir yerdeyse mesela atıyorum birisi Türkiye birisi İtalya gibi bir yerdeyse aradaki deniz o kadar şey değil. Ama tüm dünyada sadece iki tane kara parçası kaldığını söyleyip haritada böyle biri bir uçta biri bu uçta gösterince arada koca okyanus kadar bir mesafe olması lazım. Büyük okyanus gibi bir şey olması lazım arada mesafe olarak. Hani o çok tam şey değil, net değil. Haritanın ölçeğini bilmiyoruz çünkü. Ama anladığımız kadarıyla bir tekneyle gelip gidebilecek de bir mesafe. O zaman bir e, Akdeniz kadar bir mesafe yani ne bileyim işte Lübnan'la Yunanistan arası gibi bir şey olabilir belki. Bunlar da işte o Kıbrıs'ın olduğu yerde gibi bir yerde duruyor olabilirler. Örnek veriyorum tabii. E, durum bu. Yani bunların arasındaki Tartışmalar, kavgaları izliyoruz. E, keyifli. Yani ben keyif olarak izledim. Baştan sona e, güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Oyuncular iyi oynamışlar. Anlık e, mimikleri, o surat ifadeleri. 
O bir anlık parlamaları, sakinleşmeleri falan çok yer yerinde buldum. Hani çok dengeli işlenmiş. Ee, böyle bir şey gerçekten olsa nasıl olurdu derseniz hemen hemen buna benzer bir şey olurdu. İyi bir senaryo. Ee, i̇yi çekim. Çekim derken yani görüntüde çok bir şey yok zaten. Küçücük bir alanda çekmişler. Dört tane oda var. İşte bir tane platform. O platform da gerçekte büyük ihtimal. Sicari yapılmış. Bir tane de tekne var. Yani bu kadar... Az materyal, bu kadar az oyuncuyla bu kadar iyi iş çıkarmaları gerçekten e, takdire şayan diyorum. Videomu da burada bitiriyorum. İzlemeyenler için tekrar söylüyorum. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir film. E, umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Yaklaşık 20 dakika konuşmuşum. E, buraya kadar izleyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalımda başka filmlerin, dizilerin muhabbetleri bu şekilde kendimce incelemelerim var. Onları bir göz atarsanız sevinirim. E, ben bir sinefil ya da şey değilim. Sinema üzerine bir eğitim almış an öyle biri değilim. Sıradan bir izleyicim ve sıradan bir izleyici olarak kendimce yorumlar yapıyorum. Şey bazen çünkü şey geliyor böyle. Filmle ilgili şu şu şu bilgileri var olmadan filmle ilgili yorum yapma gibi <gülüyor> ele sert yorumlar gelebiliyor. Onları da böyle bir küçük bir cevap vermiş olayım. Videoyu burada bitiriyorum. Tekrardan teşekkür ederim benimle 20 dakika geçirdiğiniz için. Ee, kanala bir göz atmanızı rica ediyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.